Vi ligger her på vej mod syd i Køgebugt. Sascha og jeg er på weekendtur alene. Klaas ham, han bliver passet hos sine bedsteforældre. Og øh, så benytter vi lige os lige af weekenden af til at komme, komme afsted. Planen den er at sejle ned mod Bøgeskov øh, havn. Hvor vi ikke kan komme ind, fordi vi stikker 2 meter. Jeg tror, det er maksimalt, de kan præstere det 1,7. Men vi håber på at kunne lægge for anker ude i nærheden af den, og så tage gummibåden ind, og så kigge på, hvad, hvad den har at byde. Det kan godt være, at det først bliver i morgen uh, tidligt, da vi tager ind og kigger. Men uh, nu ser vi. Vinden den gør, som, den, som de har lovet. Den er ved at lægge sig. Og uh, jo længere vi kommer herind af, jo mere kommer vi også i bølgelæge. Så nu, vi håber på at kunne finde et lille sted, vi kan lægge uh, for natten, hvor der er ingen vind. Ja. Nej. Ja, så det er, det er skønt. Ude, ude bag ved mig, der ligger, ah, den er ved at gå lige så langt som i opløsning, men der ligger en kæmpe front, som har ligget, og den ligger åbenbart nede omkring Roskilde Fjord. Den har givet lige tre dropper til os, men der har været lidt gang i den dernede, kan vi se. Jeg skulle ikke komme herud, så vidt jeg kan se. på træ, der har en båd, som vi elsker at sejle i. Vi lever i dette smukke område af verden. Og lige rundt om hjørnet venter det næste eventyr måske. Det sejler vi ud for at opleve. Det er tid til at tage på tur med klagen. Det var planen at sejle til Bøgeskov og anker op uden for den. Men der står nogle kedelige dønninger fra syd, så derfor må vi finde alternativer. Vi kigger lidt i søkortet og finder et godt sted, hvor det også ser ud til, at der er andre, der ligger for anker. Så lige uden for den lille strøb i havn, en havn, som vi aldrig havde hørt om før, finder vi den perfekte ankerplads. Da, jeg, da vi kom hjem fra ferie, der fik jeg lavet service på motoren. Jeg har løbende holdt øje med, at den har olie, motorolie og gearolie. Det, det er sådan set fint nok. Men jeg kan godt se, at den trængte til at få en lille, lige er blevet toppet lidt op. Så det har jeg fået klaret. Jeg har fået tjekket om, tjekket, hvad hedder det, kølervæske, om det, hvordan det ser ud. Det ser også rigtig fint ud. Og bare generelt set, hvordan det hele så ud. Derudover så fik jeg også øh, tjekket søvandsfiltret, øh, om der var noget i, og det var sådan set tom, der var en lille bitte smule af alge sådan på en størrelse med en negl, som I kunne tage ud. Problemet med, øh, med det her søvandsfiltret, det fandt vi så ud af i dag, da vi skulle have motoren i gang igen. Jamen det var, øh, da vi startede motoren, ikke, og den, den kører, så kommer der ikke noget kølevand ud. Og, og det har jeg været ude for før. Øh, og det er simpelthen fordi, at kølevandsfilteret det, det tr tr trækker luft ind. Øh, og det vil det meget hellere. Det er meget nemmere at suge luft, end det er at suge, uh, suge vand. Øh, og det er bare plastik mod plastik, man skruer sammen. Så øh, hvordan gør man nu det? Altså, så havde jeg læst et eller andet sted, at man kan smøre noget, noget vaseline rundt. Øh, i kanten. Men nu er jeg jo sådan en uh, mandemand. Så jeg har altså ikke lige uh, vaseline liggende uh, på båden. Eller derhjemme. Uh, men uh, heldigvis uh, fru Havn. Hun, uh, hun havde sådan en... Uh, det er en forholdsvis dyr, hvad hedder det... Uh, solstift i... Uh, hvad hedder det... I faktor 50. Øh, og så sagde hun, at det her, det er altså faktisk stort set det samme som øh, vaseline. Det er godt nok sådan en øh, fast, øh, fast en, men øh, i mangel er bedre. 
Så fik jeg lov til at skære en lille klump af den, og så smørte det rundt om kanten på den her, det her søvandsfilter. Og så skruede jeg det sammen igen og skruede det til. Og da jeg startede motoren igen, så var den tæt, og så kørte det bare. Så det er nogle gange lidt at bruge de ting, man nogle gange har. Og så ved jeg det i baghovedet til næste gang, og der glemmer jeg da sikkert også, at jeg skal have en eller anden form for, hvad hedder det, vaseline med hernede. Lige til at smøre kanten, så den bliver lufttæt. Vi er vågnet op til en morgen, hvor båden er fuldstændig omgivet af toge. Men vi vil i land, så vi tager to telefoner med GPS og et kompas med i gummibåden, og så sætter vi kursen mod Strøby Havn. Øhm, jamen, øh, vi er jo på vej til at gå fra Strøby Havn til Bøgestrøm Havn, og vi er nået to tredjedel nu, og det er jo så hyggeligt, når man går imellem markerne inde på land, og så selve Køgebugt. Drej til venstre. Og vi har en GPS med os. <laughs> det er simpelthen, at en gang med, så kommer man frem til steder, man aldrig har regnet med, at man lige skulle få øje på, og der er så rigtig flot her med en indsø, lidt mosområde. Svanerne, de svømmer ude på søen, og gamle træer står døde ude midt i vandet. Det er Naturoplevelser. Kommer du med på nogle flere oplevelser? Vi går de 8,5 km fra Strøby Havn til Bøgeskoven Havn. Det er en smuk tur igennem skoven, ind i landet og helt ud langs kysten. Bøgeskoven Havn har i år satset på at få nogle flere gæster end sejler hernede. Derfor har de uddybet havnen, så der er plads til noget, eller så flere kan komme ind. Desværre der stikker vi to meter, så vi kommer aldrig nogensinde til at have mulighed for at komme herned. Men øh, vi har muligheden for at lægge for anker, og så tage gummibåden øh, herind. I dag har vi så valgt at lægge for et andet sted, og så tage gummibåden ind et andet sted, og så gå en god lang tur for at komme herhen. Men vi, skal, vi skulle lige ind og se det. Det er... Øh, Selve havnen, den, er, den ser super hyggelig ud. En lille, lille gammel fiskerhavn, der ligger ja, lige op og ned af en bøgeskov. Så øh, det ser ret hyggeligt ud. Det er sådan meget idyllisk. Og det er småt, og det er autentisk. Og det er flot. Lige ved havnen, der ligger traktørstedet, og, øh, som serverer god dansk mad til billige penge. Og der har vi sådan set tænkt os at, at gå over og spise nu. Ja, vi gik sådan en tur rundt på havnen dernede, ikke? Og, og så fik vi et dejligt måltid på traktørstedet, der ligger lige ved siden af havnen. Super originalt traktørsted, med, for, der har en historie, der er over 100 år gammel. Øh, hvor man sidder og spiser lige ud til vandet. Og efter at have fået maven fyldt igen, jamen så var det jo bare 8 km hjem igen, igennem skoven. Så var det, da vi kom til øh, Tilbage til båden, ikke, så var det begyndt at blæse lidt op, og vinden havde drejet lidt, så det, det, vi lå noget uroligt, ikke? og vi, havde egentlig også, vi skulle også videre, så det, vi fik pakket hele ting, alt ting sammen. Og så øh, tog vi os sted mod Moset Havn øh, i tiltagende vind og, og tiltagende bølger. Ikke? Og 
Vi blæser jo ikke sådan vildt meget, ikke? men Køge Bug er jo lidt speci specielt, ikke? fordi bølgerne bliver simpelthen så krabbe herinde, så det virker meget mere voldsomt end det er. Kommer til Mose for en dejlig plads. Vi er sindssygt trætte, fordi det har været en, en lang dag. Vi har været tidligere op og været i gang hele dagen. Og det er god turen sad også godt i kroppen. Det gør den ikke også nu. Og øh, ja, så får vi får vi lidt at spise, og så går vi sådan set forholdsvis tidligt i seng. Så kommer for lige, vi går lige i bad inden, og så noget at spise, og så i seng. Vi er så gået forholdsvis tidligt i seng, og ligger og så faktisk og er, har er lige faldt i søvn der omkring kl. 10, tror jeg den er. Og så hører Sascha et øh, kæmpe brag. Øh, udefra, og så efterfuldt af nogle små ligesom bankelyde på vores båd. Øh, så siger jeg, hvad fanden er det? Så er ud og kigge, så ligger der lige pludselig en lille båd ved siden af os. Øh, med, med motoren i gang. Godt nok i tomgang, med motoren i gang, og lanterner tændt og alt muligt. Jeg tænkte, det ser da mærkeligt ud. Den ligger, og den ligger faktisk og, 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 og ligger op af vores båd. Øh, uden for tøjning eller noget. Nå, vi går op og kigger. Det ser godt nok mærkeligt ud, det her. Op og kigger, der kan vi se, at den er overhovedet ikke for tøjet andet end foran. Der lige sat en intimistisk en foran øh, for tøjning. Der er ingen ombord. Øh, til gengæld kører motoren, og øh, lanterner er tændt, og vinduesfiskerne kører. Men øh, ovenpå der ligger en redningsvest og en lang, fuldstændig turrevet ledning til en VHF. Det tænker jeg, det, det ser sgu mærkeligt ud. Jeg kan vide, om der, der ligger garanteret en eller anden, der er faldet i vandet et eller andet sted. Men vi kan, ikke, vi kan ikke se noget, for det burde jo næsten være inde i havnen. Men der, der, er ikke nogen, der, der er ikke nogen, der råber, og ikke nogen, der piver. Vi kan se, at båden den er så godt nok fortøjet foran. Det kan vi ikke se, om der er nogen andre, der lige har gjort, og så smuttet igen. Og vi ringer simpelthen til, hvad hedder det, uh, 112. Og siger, at der er et eller andet galt her. Altså, det, det, det er sgu ikke, som det skal være. Vi, vi frygter, at der ligger en mand et eller andet sted. Der ligger ikke nogen nede i båden, men der går jeg ned i og så slukker motoren og kigger ned, og der ligger ikke nogen dernede. Nå, vi ringer, og så, så ser vi en mand, der kommer gående, eller ja, han, ja, han kommer gående, ikke? og så... Og jeg spurgte mig, er det din båd? Ja, jamen det var det. Han havde lige været oppe og lånet telefonen. Okay. Så han er bare smidt båd. <laughs> Hammerede båden ind i broen. Og så hvad hedder det, lige taget en fortøjning, der lå. Og så bare lige kørt den rundt om øh, prædikestolen. Og så blev vi i land for at låne telefonen. Og få talt med den der mand, ikke? Og det viser sig så, at det er en sølv eksistent, der har købt en båd. Og han kan overhovedet ikke sejle. Han aner intet om det. Øh, og har været ude i Køge Bugt, og det, og, det, og det vipper derude. Så han har sikkert troet, at han skulle dø, ikke? Fordi det vipper. Der er bølger derude, ikke? Men øh, både skal nok holde til det. Og ja. Masse frem og tilbage. Vi får guidet ham over i øh, Fiskerihavnen, fordi så kan han ligge lidt bedre der, synes vi. Ligger i hvert fald ikke oppe på vores båd. Og han ja, fordi... For tøjning og fender, det ved han ikke noget om. Han aner ingenting om, om noget som helst. Uh, han kan heller ikke få båden rigtig ud af den pæleplads eller Han kan ikke rigtig finde ud af at få den ud, fordi han bliver ved med at give bark, ikke? og sejler ind i pælen hele tiden. Ikke? Og manden, det er tydeligt at se, at han er på stoffer. Altså, han, der er et eller andet galt. Vi tænker, han lyder ikke som om, han er fuld, men han har svært ved at snakke rent. Så, og det, det er tydeligt, at han er, han er påvirket af et eller andet. Vi får ham smidt over fiskerihavnen, ikke? og så går vi derover for at snakke med ham. Ikke? Men der har han ikke rigtig kunne finde ud af at få tøj og stadigvæk. Ikke? Så lige, jeg, jeg får bundet båden fast for ham. Ikke? Og så... Øh, ja, så smutter han. Så lektien må jo være, ikke? at der skal være plads til alle herude på vandet. Ikke? Men, altså, men man skal lige lære altså, man skal lige have respekt for det. Lære nu lige at sejle, inden du tager ud. Næste afsnit er på tur med klan. Så er det blevet efterår, og det er tid til en endagstur med klan. Følg med. <laughs>